ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਨੋਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੇਟੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਕਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਾਤਮਕ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੂਪ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਨਿੰਗ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਮੈਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਮੈਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਖ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਭਾਵ ਵੱਖਰਾਪਨ ਭਾਵ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਕਚਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਹੈ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਹੋਏ ਓਬਾਮਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਲ
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਭੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦਸਟਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਹਨ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ
ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ 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 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਕੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅਨਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਨਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਬਣ ਜਵੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕੋਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਲ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 14 ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗ